ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ സജി അക്കാഡമി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാം മൗര്യന്മാരുടെ സൈനിക സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ആ സൈനിക സംവിധാനത്തിൽ മൗര്യന്മാരുടെ സൈന്യം കര സേന അശ്വസേന ഗജസേന തേര് നാവികസേന ഗതാഗതം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരുന്നു ഈ ഓരോ സേനകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ആറ് ഉപസമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഉപസമിതി നാവികസേനയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തി രണ്ടാമത്തെ ഉപസമിതി ഗതാഗതം ഭക്ഷണം മുതലായവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തി മൂന്നാമത്തെ ഉപസമിതി കാലാൾപ്പടയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കരസേനയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തി നാലാമത്തെ ഉപസമിതി അശ്വ സേനയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഉപസമിതി തേര് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തി ആറാമത്തെ ഉപസമിതി ആനകളുടെ പരിപാലനം അവരുടെ നിയന്ത്രണം എന്നിവയൊക്കെ നിർവഹിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് മൗര്യന്മാരുടെ സൈനിക സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് മൗര്യന്മാരുടെ നീതി ന്യായ ഭരണത്തെ പറ്റി പഠിക്കാം ഓരോന്നിനും സബ് ഹെഡിംഗ് ഉണ്ട് ആ സബ് ഹെഡിംഗ് നോക്കി അത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി കൃത്യമായി പഠിക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൗര്യന്മാരുടെ നീതി ന്യായ ഭരണ സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ രാജാവായിരുന്നു പരമാധികാരി രാജ്യത്തെ ഏതിനും അധികാരി രാജാവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കോടതികളുടെയും എല്ലാ കേസിന്റെയും പരമാധികാരി രാജാവാണ് രാജാവിന്റെ വിധിക്ക് അപ്പുറം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ശക്തമായ ഒരു നീതി ന്യായ ഭരണ സംവിധാനം മൗര്യന്മാർ നടത്തിയിരുന്നു രാജാവായിരുന്നു പരമാധികാരി സിവിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് രാജ്യത്തുടനീളം കോടതികൾ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോൾ മൗര്യന്മാരുടെ നീതി ന്യായ ഭരണ സംവിധാനം വളരെ ശക്തമായിരുന്നു പരമാധികാരി രാജാവായിരുന്നു കൂടാതെ സിവിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് രാജ്യത്തുടനീളം കോടതികൾ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പൊ അന്നേ കോടതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കോടതികൾ രാജ്യത്തുടനീളം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു കോടതികളിലൊക്കെ നീതി ന്യായ ഭരണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ വാക്കിന്റെ ഒക്കെ മുകളിലായിരുന്നു രാജാവിന്റെ സ്ഥാനം ഒരു രാജാവ് പറയുന്നതായിരുന്നു പ്രാധാന്യം നോക്കിയേ മൗര്യന്മാരുടെ നീതി ന്യായ ഭരണ സംവിധാനം രാജാവായിരുന്നു അതിന്റെ പരമാധികാരി സിവിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ രാജ്യത്തുടനീളം കോടതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അത് കൂടാതെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ശിക്ഷയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ശിക്ഷയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ചെറിയ ഒരു പോഷനാണ് ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് പിഴ ശിക്ഷയും വലിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് വധശിക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് പഠിക്കാം മൗര്യന്മാരുടെ ജുഡീഷ്യറി അല്ലെങ്കിൽ നീതി ന്യായ ഭരണ സംവിധാനം രാജാവായിരുന്നു പരമാധികാരി വളരെ ശക്തമായ ഒരു നീതി ന്യായ സംവിധാനം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എഴുതണം മൗര്യന്മാരുടെ നീതി ന്യായ സംവിധാനത്തെ പറ്റി വിവരിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം വളരെ ശക്തമായ സുശക്തമായ ഒരു നീതി ന്യായ ഭരണ സംവിധാനം മൗര്യന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു രാജാവായിരുന്നു പരമാധികാരി ഏത് മേഖലകളിലും ഏത് മേഖലയിലും എവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒക്കെ പരമാധികാരി രാജാവായിരുന്നു സിവിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് രാജ്യത്തുടനീളം കോടതികൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ശിക്ഷയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് പിഴ ശിക്ഷയും വലിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് വധശിക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു മക്കളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിക്കുക പൗരന്മാരുടെ നീതി ന്യായ ഭരണ സംവിധാനത്തെ പറ്റി ഒന്ന് വിവരിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമേ കാണത്തുള്ളൂ രാജാവ് പരമാധികാരിയായിരുന്നു വളരെ ശക്തമായ ഒരു നീതി ന്യായ ഭരണ സംവിധാനം മൗര്യന്മാർ പാലിച്ചിരുന്നു രാജ്യത്തുടനീളം സിവിൽ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് കോടതികൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അതുകൂടാതെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ശിക്ഷയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് പിഴ ശിക്ഷയും വലിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് വധശിക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൗര്യന്മാരുടെ നീതി ന്യായ ഭരണ സംവിധാനം അപ്പോൾ രാജാവ് പരമാധികാരിയാണ് സിവിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകൾക്ക് രാജ്യത്തുടനീളം കോടതികൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ശിക്ഷയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ
ഇത് നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മൗര്യന്മാരുടെ നികുതി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ വലിയൊരു രാജ്യമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് ഒരുപാട് ജോലിക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കണം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ വളരെ സുശക്തമായ ഒരു വരുമാനം രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ വരുമാനം ആവശ്യമെങ്കിൽ സുശക്തമായ ഒരു നികുതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കണം മൗര്യന്മാരുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു അവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു നികുതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു മൗര്യന്മാർ സർക്കാർ ധാരാളം നികുതികൾ ഈടാക്കിയിരുന്നു വളരെ വലിയ രാജ്യമായിരുന്നു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പരിപാലനത്തിന് ധാരാളം പണം ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ധാരാളം നികുതികളൊക്കെ ഈടാക്കി അപ്പൊ നികുതി വ്യവസ്ഥ ചോദിക്കുമ്പോൾ രാജ്യം വിസ്തൃതമായതിനാൽ രാജ്യത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിന് ധനം ആവശ്യമായതിനാൽ ധാരാളം നികുതികൾ സർക്കാർ ഈടാക്കിയിരുന്നു ഭൂ നികുതി ആയിരുന്നു പ്രധാന വരുമാന മാർഗം അപ്പൊ ചോദിക്കാം മൗര്യന്മാരുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം എന്തായിരുന്നു മൗര്യന്മാരുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം ഭൂ നികുതി ആയിരുന്നു നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഭൂ നികുതി കൂടാതെ ഖനനം വിവിധ ലൈസൻസുകൾ ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി ചുങ്കം എന്നിവയിലൂടെയും ഈ രാജ്യത്ത് വരുമാനം നേടിയിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കിയേ മൗര്യന്മാരുടെ നികുതി വ്യവസ്ഥയെ പറ്റി വിവരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതണം മൗര്യന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യ വിസ്തൃതമായതിനാൽ രാജ്യ പരിപാലനത്തിനും ഉദ്യോഗസ്ഥ ശമ്പളത്തിനുമൊക്കെ വളരെ വലിയ തുക ചെലവായതിനാൽ സുശക്തമായ ഒരു നികുതി സംവിധാനം മൗര്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സർക്കാർ ധാരാളം നികുതികൾ ഈടാക്കിയിരുന്നു ഭൂ നികുതി ആയിരുന്നു പ്രധാന വരുമാന മാർഗം കൂടാതെ ഖനനം ലൈസൻസുകൾ ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി ചുങ്കം എന്നിവയിലൂടെയും രാജ്യം വരുമാനം നേടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി ചുങ്കോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സാധനത്തിൽ സാധനങ്ങൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സർക്കാരിന് ഒരു ഫീസ് കൊടുക്കണം വേറെ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സർക്കാരിന് ഒരു ഫീസ് കൊടുക്കണം അതാണ് ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി ചുങ്കം കൂടാതെ ഖനനം കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഇരുമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മകതന്മാർ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഖനനമൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സർക്കാരിന് ഒരു ഫീസ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ചുങ്കം അപ്പൊ ഖനനം കൂടാതെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ലൈസൻസുകൾ ഇവയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഫീസുകൾ ഈടാക്കിയിരുന്നു കൂടാതെ ഖനനം ആയുധ നിർമ്മാണം മദ്യ വ്യാപാരം എന്നിവയുടെ പുസ്തക സർക്കാരിനായിരുന്നു മറ്റ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് മറ്റാർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല ഖനനം ചെയ്യണമെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ അനുമതി വേണം അതുകൂടാതെ മദ്യം വ്യാപാരം ചെയ്യണമെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ അനുമതി വേണം അത് കൂടാതെ ആയുധ നിർമ്മാണം ഇവയ്ക്കൊക്കെ സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫീസുകളൊക്കെ കൃത്യമായി ആരുടെ ഖജനാവിലേക്ക് ചെല്ലും സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിലേക്ക് ചെല്ലും അങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ വരുമാന മാർഗത്തെ നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് നോക്കിയേ അവരുടെ നികുതി വ്യവസ്ഥ സർക്കാർ ധാരാളം നികുതികൾ ഈടാക്കിയിരുന്നു കൂടാതെ ഭൂ നികുതി പ്രധാന വരുമാന മാർഗമായിരുന്നു ഖനനം ൈസൻസുകൾ ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി ചുങ്കം എന്നിവയിലൂടെ സർക്കാർ വരുമാനം നേടി കൂടാതെ ഖനനം ആയുധ നിർമ്മാണം മദ്യ വ്യാപാരം എന്നിവയുടെ കുത്തകയും സർക്കാരിനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെയും സർക്കാർ ധാരാളം വരുമാനം നേടിയിരുന്നു ഇനി കൂടാതെ ഇവിടെ ഗതാഗതം കര ജല ഗതാഗത മാർഗങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടവ കര ജല ഗതാഗത മാർഗങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടവ അപ്പോൾ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു കോളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വളരെ ദീർഘദൂര യാത്രയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഇന്നത്തെ കൂട്ട് ബസ്സോ കാറോ വിമാനോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നിൽ കുതിരവണ്ടിയിലോ കാളവണ്ടിയിലോ കാൽനടയായിട്ടോ ഒക്കെ ആകണം ആൾക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗതാഗത സംവിധാനം വളരെ മികച്ചതാക്കാൻ ഈ മൗര്യ ഭരണാധികാരികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കര ജല ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവയായിരുന്നു അവർ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും രാജ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചു എന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നടന്നു പോകാൻ വഴിയില്ലാത്തിടത്ത് വഴി വെട്ടുക അത് കാളവണ്ടി വരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ തേര് വരുവാനുള്ള വഴിയാക്കുക അത് വിശാലമാക്കുക രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു കോണും മറ്റേ കോണുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വിശാലമായ റോഡുകൾ വെട്ടുക അതുപോലെ ജലഗതാഗതം ഗംഗയും അതിന്റെ പോഷണ നദികളൊക്കെ നല്ല സമ്പന്നമായിരുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് ജലത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തിന് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇതൊക്കെ സർ
വലിയ വലിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് വധശിക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയും നടപ്പിലാക്കി ഈ നികുതി വ്യവസ്ഥ സർക്കാർ ധാരാളം നികുതികൾ ഈടാക്കിയിരുന്നു ഭൂനികുതിയായിരുന്നു പ്രധാന വരുമാന മാർഗം അതുകൂടാതെ ഖനനം ലൈസൻസുകൾ ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി ചുങ്കം എന്നിവയിലൂടെയും സർക്കാർ ധാരാളം വരുമാനം നേടി അതുകൂടാതെ ഖനനം ആയുധ നിർമ്മാണം മദ്യ വ്യാപാരം എന്നിവയുടെ കുത്തകയും സർക്കാരിന് ആയിരുന്നു കര ജല ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ ആ രാജ്യത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവ ആയതിനാൽ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യക്കാർ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും രാജ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു കര ജല ഗതാഗത മാർഗങ്ങളായിരുന്നു അക്കാലത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രധാനമായും ജല ഗതാഗതമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ജല ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വികസിപ്പിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഒരു എപ്പോഴും ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ ആ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളുടെ അക്രമങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് തടയുക എന്നൊരു തന്ത്രം ഈ മൗര്യന്മാർ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു വളരെ സുശക്തമായ ഒരു ഗതാഗത സംവിധാനവും സുശക്തമായ ഒരു നീതിന്യായ ഭരണവും നല്ല ഒരു നികുതി വ്യവസ്ഥയും മൗര്യന്മാർ കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ നഗരഭരണം പ്രവിശ്യ ഭരണം പ്രാദേശിക ഭരണം സൈനിക സംവിധാനം നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ നികുതി വ്യവസ്ഥ എന്നിവയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ആലോചിക്കുക ഒന്നുകൂടി പറയാം മക്കളെ നീതിന്യായ ഭരണം രാജാവ് പരമാധികാരിയായിരുന്നു സിവിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കോടതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ശിക്ഷയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു വലിയ ശിക്ഷകൾക്ക് വധശിക്ഷ കുറ്റങ്ങൾക്ക് വധശിക്ഷയും ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് പിഴ ശിക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഈടാക്കിയിരുന്നു അതുകൂടാതെ നികുതി വ്യവസ്ഥ സർക്കാരിന്റെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം വളരെ വലുതായതിനാൽ രാജ്യത്ത് പരിപാലനത്തിന് ധാരാളം ധനം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ധാരാളം നികുതികൾ സർക്കാർ ഈടാക്കിയിരുന്നു ഭൂനികുതിയായിരുന്നു പ്രധാന വരുമാന മാർഗം കൂടാതെ ഖനനം ലൈസൻസുകൾ ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി ചുങ്കം എന്നിവയിലൂടെ വരുമാനം നേടി കൂടാതെ ഖനനം ആയുധ നിർമ്മാണം മദ്യ വ്യാപാരം എന്നിവയിൽ എന്നിവയുടെ കുത്തക സർക്കാരിനായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി കര ജല ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടവയായതിനാൽ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും രാജ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മള് മൗര്യന്മാരുടെ നീതിന്യായ ഭരണ സംവിധാനത്തെ പറ്റിയും അവരുടെ ഗതാഗത സംവിധാനത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ സൈനിക വ്യവസ്ഥ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഒരു ചെറിയ ഹെഡിംഗ് ആയി വരുന്നത് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കും ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി വിവരിക്കുക എഴുതുക ചെറുതായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് അൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലും നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഈ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉദയം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു നാഴിയ കല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള ആ പാശ്ചാത്യ ചരിത്രകാരന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരമൊന്നും ഇല്ല ഇന്ത്യക്കാർ സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തവരാണ് കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു രാജ്യ വ്യവസ്ഥയൊന്നും ഇവിടെ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആ പ്രാധാന്യമൊക്കെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ത്യ പരിഷ്കൃതമായ വലിയ വളരെ വലിയ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നാടായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് പുരാതന മൗര്യ സാമ്രാജ്യം എന്നാൽ അല്ലെ അതിന്റെ ഉദയം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴിക കല്ലായിരുന്നു കൂടാതെ മൗര്യന്മാരുടെ ശിലാലിഖിതങ്ങളും അവരുടെ കരിങ്കൽ ശില്പങ്ങളും ആദ്യകാല സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഉജ്ജ്വല കലയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളായി പാശ്ചാത്യർ മനസ്സിലായി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സംസ്കാരം വളരെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിരുന്നു അവരുടെ കലാരൂപങ്ങൾ കരിങ്കൽ ശില്പങ്ങൾ അവരുടെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മിതികൾ ഇതൊക്കെ ആദ്യകാല സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല കലയായി ആ കലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതകളായി അവർ മനസ്സിലാക്കി അവർ അമ്പരന്ന് പോയി ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ കലയുടെ ഉദയം ഇതൊക്കെ കണ്ട് അവർ അമ്പരന്ന് പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു
ദേശീയ നേതാക്കൾ അശോകിനെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രചോദന കേന്ദ്രമായി അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രചോദന കേന്ദ്രമായി കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പൊ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉദയം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു താഴ്വരക്കാരായിരുന്നു മൗര്യ ശിലാലിഖിതങ്ങളും കരിങ്ക ശില്പങ്ങളും ആദ്യകാല സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഉജ്ജ്വല കലയുടെ ഉദാഹരണമായി കണക്കാക്കാം രണ്ട് പോയിന്റിന് എഴുതണം ചോദിക്കും മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കുക അപ്പോൾ എഴുതണം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉദയം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴിക കല്ലായിരുന്നു മൗര്യ ശിലാലിഖിതങ്ങളും കരിങ്കൽ ശില്പങ്ങളും ആദ്യകാല സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഉജ്ജ്വല കലയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളായി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം അപ്പൊ അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് മാറി എഴുതണം ഇനി രണ്ടാമതായിട്ടൊരു ചോദ്യം വരുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രചോദന കേന്ദ്രമായി നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ അശോകനെ കണ്ടു അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക ചോദ്യമാണ് ചോദ്യമാണ് ഈ വരുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രചോദന കേന്ദ്രമായി നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ അശോകനെ കണ്ടു അതിനെ പറ്റി വിവരിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം അശോക ശാസനങ്ങൾ മറ്റ് ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി അശോകന്റെ ശാസനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അവിടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള കരുണ സ്നേഹം ദയ ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഏത് ജീവി ജീവിക്ക ഏത് രീതിയിൽ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതര ചിന്തകളായിരുന്നു അശോകന്റെ ശാസനങ്ങൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ അശോക ശാസനങ്ങൾ മറ്റ് ഭരണാധികാരികളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മറ്റ് രാജാക്കന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് അശോകൻ കഴിവുറ്റവനും പരിശ്രമശാലിയും വിനയാന്യതനുമായ ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രചോദന കേന്ദ്രമായി ദേശീയ നേതാക്കൾ അശോകനെ കണ്ടു അപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യം പഠിച്ചു ഒന്ന് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുക രണ്ടാമത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രചോദന കേന്ദ്രമായി ദേശീയ നേതാക്കൾ അശോകനെ കണ്ടു അതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുക അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അശോക ശാസനങ്ങൾ മറ്റ് ഭരണാധികാരികളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അതുകൂടാതെ മറ്റ് രാജാക്കന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് അശോകൻ കഴിവിട്ടവനും പരിശ്രമശാലയും വിനയാന്യതനുമായ ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അശോകനെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രചോദന കേന്ദ്രമായി നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ കണ്ടു എന്ന കാര്യം എഴുതണം ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുക മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉദയം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴിക കല്ലായിരുന്നു ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു അതുകൂടാതെ മൗര്യ ശിലാലിഖിതങ്ങളും കരിങ്കൽ ശില്പങ്ങളും ആദ്യകാല സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഉജ്ജ്വല കലയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് മാർഗിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നാല് മാർഗിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർഗിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ അശോകന്റെ ഈ സംഭവം കൂടി ചേർത്ത് വേണം അത് എഴുതാം മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതണം രണ്ട് മാർഗിന്റെ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഒന്ന് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉദയം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ പ്രാചീന ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു അതുകൂടാതെ മൗര്യ ശിലാലിഖിതങ്ങളും കരിങ്കൽ ശില്പങ്ങളും ആദ്യകാല സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഉജ്ജ്വല കലയുടെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രചോദന കേന്ദ്രമായി അശോകനെ ദേശീയ നേതാക്കൾ കണ്ടു വിശദമാക്കുക അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ അശോകന്റെ ശാസനങ്ങൾ മറ്റ് ഭരണാധികാരികളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു മറ്റ് രാജാക്കന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് അശോകൻ കഴിവുറ്റവനും പരി പരിശ്രമശാലിയും വിനയാന്യതനുമായ ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം എഴുതുക അപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യം പഠിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് മൗര്യന്മാരുടെ പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നതാണ് മൗര്യന്മാർ ഇത്ര വിപുലമായ സാമ്രാജ്യം ആയിരുന്നു എങ്കിലും ചില പോരായ്മകൾ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പോരായ്മകൾ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ മൗര്യന്മാരുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറച്ചു കാണിച്ചു ആ സംവിധാനത്തെ കൂടി വിവരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു ഒന്ന് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് രണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രചോദന കേന്ദ്രമായി അശോകനെ ദേശീയവാദികൾ കണ്ടു അതിനെ പറ്റി വിശദമാക്കുക എന്നൊരു ചോദ്യം മൂന്നാമത് മൗര്യ സാമ
ഏറെ പോയാൽ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് വർഷം മാത്രമേ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്നുള്ളൂ അതുകൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ആകമാനം വ്യാപിക്കുവാൻ ഇതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഗംഗാ തടങ്ങളും ഡെക്കാൻ പ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഏത് സാമ്രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്നുള്ളൂ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്നു ഇന്ത്യ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ആകമാനം വ്യാപിക്കുവാൻ ഏത് സാമ്രാജ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ മൗര്യന്മാരുടെ പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം ഒന്ന് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടം മാത്രമേ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഏറെ പോയാൽ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് വർഷം അടുത്തത് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന് ആകമാനം വ്യാപിക്കുവാൻ ഈ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അത് കൂടാതെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിക്കകത്ത് പോലും ഒരു തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ രാജാവ് കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ രാജാവ് പരമാധികാരി ആണെങ്കിൽ അധികാരം താഴെ തട്ടിൽ വരെ എത്തണം അവിടെ സുശക്തമായ ഒരു നികുതി നിയമ നീതി വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാകണം ഇതൊക്കെ മൗര്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയായിരുന്നു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾക്കകത്ത് പോലും ഒരു തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും കാര്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നിടയ്ക്കൊക്കെ ചില മൂപ്പൻ രാജവാഴ്ചകൾ ചില മൂപ്പന്മാർ ഭരണം നടത്തുവാനും ചില സാമന്ത രാജാക്കന്മാർ ഭരണം നടത്തുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പോരായ്മ നോക്കിയേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഒന്ന് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നാൽ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉദയം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നഴിയക്കല്ലായിരുന്നു പൗരിയ ശിലാലിഘട്ടങ്ങളും കരിങ്കൽ ശില്പങ്ങളും ആദ്യകാല സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ കലയുടെ ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ കഴിയും അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം അശോകൻ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രചോദന കേന്ദ്രമായി മാറിയത് എങ്ങനെ അപ്പൊ ചരിത്രകാരന്മാർ നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ എന്നിവരൊക്കെ അശോകനെ നമ്മുടെ പ്രചോദന കേന്ദ്രമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം അശോക ശാസനങ്ങൾ മറ്റു ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു മറ്റു ഭരണാധികാരികളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുത്തിലോ കാര്യങ്ങളിലോ ഉള്ള വ്യത്യാസമല്ല അശോകന്റെ ശാസനങ്ങളിൽ ധർമ്മത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒന്നായി കാണുവാനും മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുവാനും മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുവാനും ബഹുമാനിക്കുവാനും അങ്ങനെ നല്ല നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ അശോകന്റെ ശാസനങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യം അശോക ശാസനങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യം പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോട് പോലുമുള്ള കരുണ അശോകൻ ആ ശാസനങ്ങളിലൂടെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാർ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ യുദ്ധം നയിക്കാനും ജയിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ശാസനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അശോകൻ ചെയ്തത് ഈ ശാസനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അശോക ശാസനങ്ങൾ മറ്റു ഭരണാധികാരികളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കൂടാതെ മറ്റ് രാജാക്കന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് അശോകൻ കഴിവുറ്റവരും കൂടാതെ പരിശ്രമശാലിയും വിനയാന്യതനുമായ ഒരു ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു ചക്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആയി ഇപ്പൊ ഞാനാണ് വലുത് എന്റെ കീഴിലാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഹങ്കാര മനസ്ഥിതി അശോക ഇല്ലായിരുന്നു ഞാനാണ് ഏറ്റവും എളിയവൻ നമ്മൾ ഉയരം കൂടുതോറും വിനയം കൂടണമെന്നൊരു കണ്ടു ഞാനാണ് ഏറ്റവും എളിയവൻ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവൻ എന്ന ഒരു രീതിയിൽ അശോകൻ ജീവിച്ചു അത് പരിശ്രമശാലി ആയിരുന്നു അതുകൂടാതെ വിനയാന്യതരായിരുന്നു അശോകൻ അപ്പൊ ഇതാണ് അശോകനെ പ്രചോദന കേന്ദ്രമായി കാണാൻ ഇടയായ കാരണം ഇനി മൗര്യന്മാരുടെ പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ചെറിയ കാലം മാത്രമേ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്നുള്ളൂ ഏറെ പോയാൽ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലം അതുകൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ആകമാനം വ്യാപിക്കുവാൻ ഈ മൗര്യ ഭരണത്തിന് സാധിച്ചില്ല അതുകൂടാതെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾക്കകത്ത് പോലും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കാരണം ഈ മൂപ്പൻ രാജവാഴ്ചകളും സാമന്ത രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണങ്ങളും ഒക്കെ തലമുക്കുവാൻ കാരണമായി അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ചോദിക്കാം രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ വിശദമാക്കുക ഇത് എഴുതണം അടുത്ത രണ്ട് മാർഗിന് അശോകനെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന് ഒരു പ്രചോദന കേന്ദ്രമായി കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതണം അടുത്തത് മൗര്യ